que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Para nosotros es una alegría poder llevar una buena nueva, una palabra que viene de parte de Dios para usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje o lo verá a través de las distintas plataformas de su IAPA Medios. Felices de compartir. Le saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada. Y que Dios bendiga su hogar, que Dios siga bendiciendo su vida. Y hoy, en este día, un día tan especial que la iglesia celebra, vamos a hablar de un tema maravilloso. Algo que nos tiene hoy aquí a nosotros parados, llevando un mensaje de esperanza, una palabra viva de Dios, una palabra que es eficaz, transmitiendo eso que usted necesita, que llegue a su corazón, a su mente, a su vida, a su familia, a su hogar, para poder seguir caminando delante de la presencia de Dios. Y eso tiene nombre y se llama Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el día de hoy, en este día tan especial, en este día de Pentecostés que se derrama la gracia del Espíritu Santo, le hemos titulado La Secuencia, una oración grande que está dentro de la liturgia de la palabra, de nuestra iglesia, esa oración que muchos movimientos rezamos y la ponemos en práctica, la vivimos y la hacemos nuestra. Esa secuencia donde le decimos al Espíritu Santo que venga a cada una de nuestras vidas. Como lo dice aquel canto maravilloso, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Así lo dice ese canto y lo vamos a leer a la luz de la palabra porque ese canto es bíblico. Es en base a la palabra, esta oración de la secuencia que hablaremos hoy, para ponerla en práctica aplicada a nuestra vida como cristianos católicos, nos fortalece, nos llena, nos hace mejores seres humanos. Una vez alguien decía, yo no sé ustedes los carismáticos, ¿por qué caminan pidiendo el Espíritu Santo? Óigame, ¿cómo no lo vamos a pedir? Tenemos que pedirlo a diario. El Pentecostés no solo es hoy, es todos los días. Todos los días nosotros debemos clamar la presencia del Espíritu Santo para que nos inunde, para que nos llene, para que eche fuera de nosotros todo aquello que nos impide ser felices, para que eche de nosotros todo aquello que no nos deja ver la gracia de Dios, que eche fuera de nosotros toda tristeza, todo rencor, todo odio, toda envidia, toda ambición que no es sana. Por eso clamamos presencia del Espíritu Santo todos los días, no solamente cuando fuimos bautizados que se derramó el Espíritu Santo o cuando fuimos confirmados, clamamos presencia del Espíritu Santo todos los días y lo vamos a leer a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y óigame bien qué versículo lo menciona. Como lo dice el canto, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hoy se está moviendo en su vida. Hoy en este día Dios quiere derramar Espíritu Santo sobre su vida para que usted sea un hombre una mujer llena de esa gracia que puede encontrar consuelo, fortaleza, como lo dice la oración, que ya la vamos a hacer. Y dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios y habla de la creación, algo grande. Cuando hablamos de la creación... Óigame, es algo maravilloso porque somos creación, hechura de las manos de Dios. Mire que mucha gente a veces malinterpreta la palabra creación. Óigame, es una palabra grande, poderosa, creación, hechura de las manos de Dios. Algo maravilloso. Y oiga bien lo que dice el Génesis en el capítulo 1, versículo 1. Al principio Dios creó al cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Óigame bien lo que dice la palabra en el Génesis capítulo 1, versículo 1. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Algo maravilloso. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hoy se está moviendo en su vida. Dice la palabra que el Espíritu Santo, dice en otras versiones, aleteaba sobre los abismos. 
¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Desde el principio. ¿Qué nos dice la secuencia? ¿Qué clamamos nosotros en la secuencia? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, algo grande. ¿Qué nos dice esta oración? Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Óigame bien la oración de la secuencia que está en el misal romano, que la iglesia la usa para eventos especiales, haga la suya, atesórela. Nos sentimos felices y dichosos que como Movimiento Renovación Carismática Católica podemos rezar la secuencia para clamar la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que dice? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, esa luz que usted y yo necesitamos, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento que nos abre el corazón, la mente, el alma, para poder entregarnos a Dios, para poder ser mejores seres humanos, ser mejores cristianos, que aprendamos a tener ojos de misericordia como lo tenía el Maestro. Don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, y óigame bien lo que dice, fuente del mayor consuelo. Y mire qué tremendo lo que vamos a hablar ahora, una palabra tan sencilla, fuente del mayor consuelo. La palabra nos enseña que muchas personas hablaron del Espíritu Santo. Génesis, para empezar, desde el principio de la creación, ahí estaba el Espíritu Santo. Después vamos a leer lo que dice el profeta Joel. María, la Virgen, la Madre de Jesús, la Madre Nuestra, la Madre de la Iglesia, tuvo su propio Pentecostés. Y mire qué grande lo que voy a mencionar, y lo vamos a traer a nuestra vida, aplicado a nuestra vida. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, no temas, Vas a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Óigame bien lo que le está diciendo. María, la madre de Dios, porque así es, la Teostocos, la madre de Jesús, tuvo su propio Pentecostés. Qué bendición más grande que tuvo la Virgen María. Y óigame bien qué sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo de Dios. Nos dice la oración de la secuencia, fuente del mayor consuelo. Óigame bien. Y vaya poniéndole mente y corazón y sentido a lo que vamos a hablar ahorita, porque esto es algo real, que la Virgen María lo vivió y muchas personas que están viendo este mensaje lo verán, también lo han vivido. Y para eso es la gracia del Espíritu Santo. Y ahí vamos, entramos en materia. La sombra, el poder de Dios te cubrirá con su Espíritu. La chequina de Dios, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre María. Fuente del mayor consuelo. ¿Qué le pasa a María? ¿O qué le dicen a María cuando lleva al niño al templo y estaba Ana y Simón? Y decían, yo no me podía morir sin ver antes al Salvador de Israel. Y le dijo aquel hombre a María, pero ¿sabes qué María? Una espada atravesará tu corazón, óigame bien. Se lo está adelantando, como decimos nosotros, se la está cantando anticipadamente. Una espada atravesará tu corazón, porque esta criatura que hoy estás presentando aquí, te la van a matar. ¿Qué dice la oración de la secuencia? Fuente del mayor consuelo es el Espíritu Santo. María ya estaba llena del Espíritu Santo y estaba preparada para ese momento. Lo que le estaban diciendo, oígame bien, de aquella criatura recién nacida. Una espada va a atravesar tu corazón porque a este bebé te lo van a matar. Y María lo vive, claro que lo vive en carne propia. ¿Y qué hace? Fuente del mayor consuelo. ¿Quién es, el que, ¿Quién es esa fuente que da el mayor consuelo a nuestras vidas cuando pasan esos momentos difíciles? Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado usted quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dice el credo? Ese amor puro entre el Padre y el Hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es aquel que habló por los profetas, óigame bien, que habló por los profetas, el Espíritu Santo el que cubrió el pueblo de Dios de Israel cuando salió a ese éxodo. Ese es el Espíritu Santo, fuente del mayor consuelo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para darnos ese consuelo que necesitamos en momentos de dificultad. Don en tus dones espléndidos, lo dice la oración. Algo grande, cuando María ve a aquella criatura que anduvo en su vientre que se lo están matando, literalmente ella ve cuando lo azotan ella ve cuando lo crucifican y qué dolor más grande y ahí es donde usted hermana, hermano se identifica porque ha visto lastimosamente ver morir su hija, su hijo y sabe quién lo ha consolado Espíritu Santo de Dios 
Eso que nosotros clamamos a diario y que usted debe clamarlo también. Ven Espíritu Divino. Cuando esas personas dicen, dejen de clamarlo, no, más lo vamos a clamar con amor, con poder y con autoridad. Porque es el que nos consuela. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que Jesús dijo, yo me voy, pero le voy a mandar el paráclito. ¿Quién es ese paráclito? Es nuestro abogado, es nuestro defensor. Porque muchas personas vienen y nos acusan, nos señalan y nos tildan. Mas el Señor Jesús nos dijo, no se van a quedar solos. Les voy a derramar, les voy a mandar el paráclito, el defensor, el abogado a nuestras vidas, ese que es fuente del mayor consuelo. ¿Usted quiere sentirse consolado verdaderamente? Clame la presencia del Espíritu Santo. Sienta la presencia del Espíritu Santo en su vida y verá el gozo del Señor. Como Dios, tra Dios trae paz a su corazón, a su mente, a su alma, a su vida, a su familia. Por eso clamamos la presencia del Espíritu Santo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Lo vuelve a decir la oración, una oración maravillosa. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. ¿Qué es eso de tener esa brisa en, esas, en esos momentos de fuego? Esa brisa suave que consuela, que llena. Esa misma brisa suave que se le apareció a Elías cuando estaba en el desierto. Cuando quería huir de la presencia de Dios. Dios se manifiesta en la brisa suave. Hoy Dios se quiere manifestar en su vida a través de esa brisa suave. En ese fuego que usted pueda estar viviendo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas, con este mensaje que viene de parte de Dios para su vida hoy, en este día de Pentecostés, que la iglesia celebra esa fundación, donde la iglesia de Cristo nace y es enviada a llevar la palabra, a llevar el evangelio, a llevar la buena nueva de salvación. Lo que Jesús le dijo a San Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 18, se hace vivo en Pentecostés 50 días después de la resurrección del Señor. Y por eso, oramos con alegría la oración de la secuencia al Espíritu Santo. Porque la iglesia nace llena de esa gracia, empieza a caminar, a vivir, a tener experiencia de Cristo. A poder llevar el Evangelio sin temor, con valor, como lo dice José 1.9. Esfuérzate y sé valiente. Nos esforzamos y somos valientes en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, haga la suya, busque esa oración, atesórela en su corazón, apréndasela, órela, récela, medítela, practíquela que es algo grande. Y dice, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en el duelo. ¿Qué duelo ha pasado usted, mi hermana y mi hermano? Lo mencionábamos anteriormente, el dolor más grande que puede existir en la humanidad es que una madre pierda el ser que anduvo en su vientre. Y yo sé, yo conozco muchas personas en nuestra comunidad San Miguel, lo hay, que han perdido sus hijas, sus hijos, seres amados. ¿Quién nos ha reconfortado? El Espíritu Santo de Dios. Pare de contar. No lo han reconfortado ni lo han consolado las cosas materiales, las cosas de este mundo que son pasajeras. Ha sido el Espíritu Santo de Dios que clamamos a diario. ¿Qué dice la palabra en el Génesis? En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y vamos a leer lo que dice el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 1. Oiga bien lo que dice. Después derramaré mi Espíritu sobre sus hijos e hijas profetizarán sus ancianos tendrán sueños sus jóvenes y verán visiones palabra de Dios te alabamos Señor desde cuándo es anunciado el Espíritu Santo de Dios derramaré mi Espíritu sobre todos sus hijos e hijas profetizarán ¿quiénes? nuestras hijas nuestros hijos porque los estamos encaminando delante de la presencia de Dios. Porque todos los días clamamos Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Algo grande que dice la palabra. 
sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Algo grande, todo lo que hace el Espíritu Santo. Y ese don de dones que es el amor. Porque decía el mismo apóstol San Pablo, de nada me sirve que hable todas las lenguas, que ponga en práctica todos los dones, pero si no tengo el don del amor, que es el más grande de todos, no tengo nada. Ese es el mejor don. Gloria a Dios por nuestro movimiento. Alabado sea Jesucristo por la renovación que hace poco vivió un cibe a los sacerdotes. Algo grande, algo maravilloso. Y me contaban las hermanas que fueron a interceder ante el Santísimo en ese momento que estaba la efusión del Espíritu Santo. Un sacerdote fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Y me dice la hermana, José, cuando ese sacerdote empezó a orar en lenguas, yo sabía lo que estaba diciendo y empecé a hablar también. Porque así lo dice el apóstol San Pablo. Cuando en la asamblea uno empieza a orar en lenguas, tiene que haber otro que las interprete porque viene de Dios. Y me decía esta hermana, y dice, alábenlo, gócense en el Señor, bendigan a los demás. Delante del Santísimo, aquellas hermanas intercediendo por aquellos sacerdotes que estaban haciendo o estaban viviendo la efusión del Espíritu Santo y este hermano sacerdote empezó a orar en lenguas. Eso pasa en Pentecostés, la iglesia es llena de la gracia y cuando la gracia fluye usted y yo no podemos detenerla porque el paráclito está con nosotros. Fue lo que Cristo dijo, no estarán solos, Él hablará por ustedes, Él aboga por ustedes. ¿Quién nos tiene hoy aquí parados? Llevando esta palabra en medio de tanta situación difícil que podemos estar enfrentando, el Espíritu Santo de Dios es el que consuela el que conforta y dice entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento mire qué tremendo mire qué tremendo mira el vacío del hombre se ha preguntado usted mi hermana y mi hermano por qué tenemos tanto vacío en nuestros corazones por qué a veces sentimos que nadie nos ama por qué a veces nos sentimos cansados de esta vida de trabajar porque madrugamos a trabajar atendemos el hombre, la mujer, los hijos y por qué nos sentimos vacíos nos sentimos vacíos simple y sencillamente porque no tenemos al Espíritu Santo de Dios clámelo todos los días si usted de repente desconocía al Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad que es ese amor puro entre el Padre y el Hijo clámelo ven Espíritu Espíritu Santo de Dios y tantos cantos hermosos que hay al Espíritu Santo que en este día de Pentecostés lo vivimos al máximo con amor, con alegría, con gozo, con entusiasmo lo vamos a seguir clamando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Óigame, qué oración más maravillosa. ¿Por qué no la vamos a clamar? ¿Por qué no vamos a clamar al Espíritu Santo? Claro que lo vamos a hacer, porque nos llena, nos estimula. Llena ese vacío que hay en nuestras vidas. Nos hemos preguntado a veces, ¿por qué tenemos esos vacíos? Cuando lo tenemos todo, como dicen esos dichos por ahí, es tan rico que le falta todo, que es Dios. Dios viene a través del Espíritu Santo a llenarnos, a impulsarnos para poder seguir perseverando en su presencia. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu desde el principio... Desde el principio está el Espíritu, no es que salió después o se lo inventaron los católicos, no. El soplo de vida, el ruá de Dios, el soplo de Dios está con nosotros, está con usted. Cuando usted se sienta triste, cuando se sienta solo, cuando se sienta sola, abatido, abatida, con ganas de morirse, con ganas de que la tierra se abra y se lo trague, mejor póngase a clamar la presencia del Espíritu Santo que tiene poder. Ese Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés hoy debe derramarse siempre en cada una de nuestras vidas para poder seguir adelante, caminando, perseverando, luchando como guerreros auténticos de Yahvé, que nos esforzamos, que somos valientes, que no nos detenemos, que hay situaciones difíciles, siempre las han habido y siempre las van a ver. ¿Qué dice? Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. ¿Qué dice el apóstol? Perdón, ¿qué dice el profeta que va a quitar ese corazón que es de piedra 
para poner un corazón de carne. ¿Cuántos corazones están enfermos? Óigame bien. Y no porque andan un marcapasos, no. ¿Cuántos corazones están enfermos porque no pueden perdonar? ¿Cuántos corazones están enfermos porque no pueden amar? ¿Cuántos corazones se sienten solos estando acompañados? ¿Cuántos corazones están enfermos de resentimientos? ¿Cuántos corazones están enfermos de rencor? La palabra lo dice. Va a quitar ese corazón de piedra para poder poner un corazón de carne. ¿Cuántos corazones están enfermos por la ambición del poder que no les interesa llevarse de encuentro todo un pueblo, toda una sociedad, todo un país por alcanzar sus propósitos? Que no les interesa vender un país para lograr sus propósitos. Tienen corazón de piedra. La palabra les invita y les exhorta hoy en Pentecostés a que ese corazón de piedra se vuelva un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón capaz de amar, un corazón capaz de darse, pero auténticamente, no por interés, no por querer brillar, no por querer lucirse, no. Dice la oración, la oración riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en mi hielo. De repente usted ha conocido al Señor y se ha enfriado, clame Espíritu Santo para que lo venga a calentar, para que lo venga a reavivar y podamos seguir caminando delante de Dios. Porque es delante de Dios que lo tenemos todo. Ojo con lo que estoy diciendo. Es teniendo al Señor, caminando con Él, que lo tenemos todo. No lo tenemos todo cuando decimos que soy un hombre exitoso porque tengo casa, tengo carros, tengo propiedades, ya me jubilé, mis hijas ya se estudiaron, ya se graduaron. No. Usted lo tiene todo cuando tiene a Cristo Jesús en su corazón, cuando usted lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida, que lo ha hecho el Señor de su vida, cuando ha tenido ese encuentro con Él a través de la gracia del Espíritu Santo y cuando la iglesia nace en este día, ese Espíritu que se ha derramado es el que nos impulsa a seguir caminando, a seguir llevando una buena nueva de salvación, una palabra de esperanza, una palabra de alegría y esta preciosa oración de la secuencia que debemos hacerla a diario, nos enseña a vivir verdaderamente como cristianos católicos auténticos que somos. Reparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Óigame bien, esos dones, esos talentos, ese fruto o esos frutos que genera el Espíritu Santo, hágalos suyos, póngalos en práctica en este día. Asista a sus grupos de oración, asista a sus asambleas comunitarias, a sus asambleas de renovación, a cada misa Dios se sana. Estamos llamados a servir, a poder dar y a poder darnos. ¿Cómo? Porque estamos llenos de la gracia de Dios. Porque ese Espíritu Santo que se ha derramado, se derrama todos los días. Y por eso como cristianos católicos renovados en el Espíritu, clamamos el Espíritu Santo y le decimos... Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, ven a consolarnos, ven a darnos esa fuerza por tu bondad y tu gracia. Oiga bien, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Algo maravilloso, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Qué es ese gozo eterno? Hermanos, nosotros, hermanas, hemos sido creados para la eternidad. Nuestro gozo no puede ser solamente superficial. Yo no puedo alegrarme solamente en el mes de junio y en el mes de diciembre que nos dan el aguinaldo. ¡No! El gozo del cristiano católico es permanente. Cuando usted tiene dinero en la bolsa y cuando no tiene dinero en la bolsa, usted es una persona feliz, lleno de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo del Espíritu es eterno. No solo es momentáneo, no podemos estar solamente felices cuando hay momentos de felicidad y nos volvemos infelices cuando viene la tristeza, cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad. No, no es así. El Espíritu nos inspira a seguir adelante. El Espíritu, el Espíritu Santo de Dios nos consuela. Esa es la misión que se vive. Para eso se derrama el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que seamos mejores hombres y mejores mujeres de sociedad, de familia, de trabajo, de iglesia, donde quiera que estemos. El Espíritu Santo nos llena y nos impulsa a seguir caminando delante de la presencia de Dios. Ese Espíritu Santo nos hace mejores seres humanos, mejores hombres de sociedad, mejores hombres de familia, mejores mujeres empoderadas de la gracia de Dios al servicio del reino. Y en este día de Pentecostés 
antes, damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima.